Здравейте, радвам се на тази среща тук в град Китен. Как сте? Благодаря, много сме добре и много сме щастливи, че сме тук. Да покажем какво можем, изключително сме доволни. За първи път ли сте в България? За първи път идваме на такова мероприятие, на фестивал. С удоволствие дойдохме за участие в фестивала, за да запознаем всички с нашата национална музика. Много сме щастливи, че вие ни поканихте тук в България. От Загреб сме и сме много голяма група. Групата има 60 деца. Знаем за фестивала от някои други групи от Харватска, както и от интернет. Тази група е тук за първи път. По-големите, по-възрастната група беше в България преди време. Чувстваме се много добре в Китен. За първи път ли идвате тук за участие в Еврофолк Черноморе? Да, за първи път ни, но от мъжката ни група участваха миналата година в Еврофолк в Велико Търново. 2015 година женска група Детелини участваха в Еврофолк Жива вода в Хисария, така че продължаваме активно да се включваме във вашите фестивали. Добър вечер, дами и господа, господин Никол, уважаемо жури, гости и участници. Започва официалното откриване на тази годишното 15-то издание на Международния фолклорен фестивал Еврофолк Черноморе 2019. Тази година участие в него ще вземат близо 50 фолклорни групи и индивидуални изпълнители от България, Харватия и Украина. Моля да ги аплодираме силно. За 15-та година от 19 до 24 юни Южното Българско Черноморие отново ще се превърне в център на фолклорното изкуство от близо и далеч. Фестивалът е част от музикални празници Еврофолк, и се провежда по тегидата на Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ. И тази година колективите ще бъдат оценявани в 6 категории и 2 възрастови групи и ще бъдат излъчени носители на почетни знаци, лауреатски звания, първа, втора и трета степен, предметни награди, препоръки за участие, шампионатите от системата на ЕАФ, първа награда Златен Орфей в жанровите категории и Гранд При Златен Орфей на фестивала. Представям ви журиращата комисия. Маестро Георги Янков, специалист по вокална техника. Господин Дамян Дамянов, хореограф. Госпожа Марияна Нуцова, етнолог и програмен директор на интернет телевизия Европол. Пожелаваме ползотворна работа на журито и успешно представяне на всички участници. Уважаеми дами и господа, време е с силни аплодисменти да поканим пред микрофона господин Калоян Никол, президент на Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАС. Той е тук, за да постави официалния старт на 15-тото издание на Международния фолклорен фестивал Еврофолк Черноморе 2019. Господин Никол... Уважаеми гости, уважаемо жури, скъпи участници, за 15 години на сцените на Международния фолклорен фестивал са взели участие, може би, над 2 или 3 хиляди 
групи, почти от целия свят. Аз благодаря на всички участници, че употребяват своето време и сила и талант да могат следващите поколения да имат възможността да бъдат носители на мъдростта на нашите предци. Искам да пожелая на всички, разбира се, здраве и успехи. Искам да благодаря на журиращата комисия. Мисля, че ще им е доста трудно при такива хубави групи да вземат своето решение. Също искам да благодаря и на община Приморско, на община Царево за предоставената възможност. Ние всички да бъдем тук на едно от най-хубавите места на Южното Черноморие. Официално откривам 15-тото издание на Международния фолклорен фестивал Еврофолк Черноморе. Да сте живи и здрави и успех на всички! Кажете сега за създаването на този състав, кога започнахте дейност, кой е инициатора? От 10 години сме в групата Детелини, чинска фолклорна група в Детелини. Желанието може би ни събра. Мерака за фолклорната песен да представяме на селото, това ни събра. Това ни държи на селото. Къде вземате песни за репертуара? Определено гледаме да пееме наши си стари бачевски песни. Автентични пееме и македонски песни от нашия си край Пиринския. Има ли в селото все още възрастни хора, които да казват по някоя стара песен, която вие да записвате и да включвате в репертуара си? Има. Има. Има, има възрастни жени, които му обичат да пеят, помагат ни, правиме съвместни концерти. Да, има и по-възрастна битова група от жени са, те пеят също такива автентични стари бачевски песни. Какво е специфичното на тези песни в самото им изпълнение? Специфичното е двогласа, слагането. И субото, да. И субото пеене, което в нашия район се казва слагане. Слагане, да. Голем да пораснеш, леле голем като мене, леле голем като мене, ой леле лено, бела лено, ой леле лено, работ на моме, ой леле лено, бела лено,
Какво представихте на сцената? Представихме привъведението за Доброжа и също една доброжанска песен, когато са жени, се пее и също две песни от нашия автентичен фолклор, професор и Ширково. Нашите песни не са пеят от други места, само ние си ги пеем и те са автентични за професор и Ширково. Защо се казва така село? Казва се така, защото първият професор в България, който е географ, той е работил в Иширково и за това взимахме това хубаво име. да се представи. Откъде са тези дечица около вас? Кои институции представляват? Някои от децата са към Общински детски комплекс Ямбол, а другата част от децата са към Читалище Зора, пак от град Ямбол. Как се работи с децата? Весело! На колко е най-малката ви възпитаничка и най-голямата? Най-малката е на 6, най-голямата е на 12. Старая се да се придържам към нашата фолклорна област, Тракийската, Следваме и Странжанската област, а днеска даже едното дете изпя и Северняшка песен, която е точно за нейния глас. Изпя е прекрасно. С удоволствие ли ходиш на репетиции? Да. Какво правите по време на репетициите? Ами пеем. Как пеете? Ами с някои песни, които баба ни казва. Колко песни вече знаеш? Много. Радваш ли се на наградите, които получи? Да. Къде ще ги сложиш? Ами, мама ще ми ги сложи някъде. Обичам чужда сметка, да му седна до нощеска, та пълна маса с питиета, та с разни други бизета. Видо пие без пари, щоб кръв там е силно ври, да почерпят ли ме с ракия, там съм първия пития. Габровец съм, то се здай от държавния кравай, с умение и цака да обираме каймака. Студено топло председете, и на котката опашката срежете, че тя както е дълга, докато от вратата на стаята излезе, студеното от вас ще влезе.
означає, чи я мала свершу щиба і добро, рука на серця тренірає. Представляємо Міград Полський Тренбеж, хоч се намірує в Централна Северна Болгарія, на лівий бряг на река Янтра. Групата е създадена през 2013 година. Миналата година чествахме 5 годишен юбилей. Участваме активно в живота на общината. Имаме много награди, първи, втори и трети, от различни фестивали на Република Болгария. Изпълняваме репертуар на съвременна стара градска песен. Какви са впечатленията ви от концерта тази вечер, от атмосферата на фестивала? Атмосферата на фестивала беше много добра. Възхитени сме от участниците в фестивала. Имаше много участници от различни страни, от цялата наша страна. Всичко беше на ниво.
Наш хор «Акварель» Нашият хор «Акварел» е към музикална школа. Работим в музикална школа номер 3 Виктор Степанович Косенко в Киев. В нашия репертуар са включени класически произведения, както и украински фолклор. Нашият колектив се нарича «Пролисок». Аз съм учител в музикалното училище в Ровно, а тя е наша ученичка и моя дъщеря. Завършила е Киевска музикална академия. Живее в Киев и там има хор. А моят хор е от музикалното училище. Аз започнах да пея най-напред в хора на мама. Любовта към хоровото пеене почерпих именно от хор Пролисок. Скоро се върнахме от участие в Ушхород, град в Украина, където получиха втора награда. Бяхме още в Буковел, където спечелихме първа награда. Хор Пролисок неотдавна се прибра от конкурс в Львов. Там спечелихме второ място. Били сме още в градове в Украина, както и в Испания на конкурс. В Полша също сме участвали като гости. Тук идваме за първи път, но сме много доволни. Хареса ли ви българския фолклор? Очень понравилось. Вы знаете, настолько разноманитный и манера. Много ни хареса прецизен маниер на изпълненията на участниците. Децата са в захлас от всичко, особено от колектива с звънците. Също така, много народни инструменти са включени в вашата народна музика. Наистина ни хареса.
Ние сме група от Харватска. Изпълняваме автентични фолклорни танци от родината си. Детски фолклорни танци. Репетираме почти всеки ден и за това имаме много добър резултат. Танцуваме само фолклорни танци. Тази група изпълнява фолклорни танци от цяла Харватска, които вече наброяват почти 100 танца, както и песни. В Харватска почти всяко селище има различни носи. Кои райони на Харватия е репертуара, който представя? Имаме репертуар от цяла Харватска. Това е Загреб, Подравина, Славония, континентална Харватска, Ядран, Далмация, имаме Задър, Добровник, Сплит, танци от тези градове.
Здравейте и добра среща в град Китен. Как се чувствате сега, след като вече получихте високата оценка на журито? Какво е този орфей за вас? Този орфей за, за мен е голямо признание. Не... Чувствам се много развълнувана и много се радвам за тази награда. Вие споделяте ли нейната радост? Да, разбира се. Разкажете ни повече за себе си, от кога се занимавате с фулклор, как се насочихте точно към фулклора? От малка се занимавам с фулклор, баща ми свири на акордеон, майка ми пее и аз в читалището в село Буково, оттам по участие и така. Обичам народната музика. Аз също съм любител на родопската музика и на родопската гайда. От малък имах желание да се науча да свиря на гайда, но се наложи малко по-късно така да намеря кой да ми помогне и то си идва отвътре. Село Буково, къде точно се намира? Нека да ориентираме зрителите. Колко е голямо? Защо така се нарича? Село Буково, община Мадан, област Молян, около 230-40 жител е, но читалището е доста старо. Моята майка е ръководител, преди време, когато е било по-оживено селото, е имало повече групи, дори и мъжка певческа група е имало. Стани, мари, моме, стани, отмести се, от лепо колено, от лепо надесно, от лепо колено, от лепо надесно. Валече, какви песни изпълняваш? Родопски по принцип. Моята майка ме е учила, тя пак от нейните баби, така стари песни родопски и повече от нашия край. А като малка била ли си на вокален педагог в школа, в група? А, бях две години в детско юношески ансамбъл в Смолян. Само това, иначе всичко си е от родителите и от групата и така. Няма специален музикален педагог. Чувствате добре в атмосферата на Еврофолка Черно море. Всъщност вие кажете как сте. Чувстваме се добре, заедно с ангажимента, който изпълняваме, че има и почивка на морето. От това по-хубаво. Здраве му кажете. Кога за първи път участвахте в фестивал от музикални празници Еврофолк и къде? Преди 15 години в Велико Търново. 
Лани на Ланското издание също участвахме, също бяхме много доволни от организацията и мисля, че се представихме и добре. Точно така. Тази година с какъв репертуар се представихте тук? Репертуара е предимно от песни от нашия регион Разложкия. този състав? Еми, скоро правихме 30 годишни състава и участваме предимно по такива фестивали. Имаме участие и в чужбина. Защо състава се казва Русалий? Имаме местност на целото, която се казва Русалий, а в миналото Русалиите са били млади мъже, които са изпълнявали песни по времето на панаири, църковни празници. Хората им са давали кой каквото има, а те в същото време го раздават на черквата и на победните хора.
доволни ли сте от отличието, което получихте? Много сме благодарени на журито и на организаторите. Това е отличие, с което ще се гордеем и което ще бъде изключително в полза на бъдещето за групата, да има приемственост, да може да приемаме млади хора и на тях да им бъде интересно. Колко пъти групата е участвала в музикални празници Еврофолк в различните градове, в които се провеждате? Над пет пъти, за които имаме и златни дърфе, имаме златни медали, много отличия, грамоти. Какъв фолклор изпълнихте на тази сцена, тази вечер? Нашия фолклор е изключително автентичен от Върбинския край. Ние изпълняваме изключително и само наши местни песни, които ние си харесваме и надявам се и всички други. Имате ли събрани такива песни? Как ги архивирате? Как ги записвате? Имаме голяма колекция. Те се знаят от повечето хора. Имаме и записи, но все още нямаме албум. Надяваме се скоро да направим за да може да ги предаваме и на младите поколения. Носията прави впечатление. Това е първото, което грабва. Когато се появите на фестивал, каква е тя? От кога да чира? Носиите, предполагам, че са от прабаби. Това е всичко ръчна изработка от естествени материи. Всичко това е изключително старо, но ние осъмяваме да го запазим, да бъде достойно за сцена и надяваме се да се харесва наистина на хората. За кого е характерно това забраждане? За по-младите или за по-възрастните? Предполагам, че е било за по-възрастните, защото това се е използвало в повечето случаи само за официални случаи, защото е малко неудобно за ежедневието, но пък за официални случаи те са се опитвали да правят възможно най-атрактивни накити и всичко да бъде блестящо. Ето, че настъпи моментът, в който ще стане известен и абсолютният победител на тази годишното 15-то издание на Международния фолклорен фестивал Еврофолк Черноморе 2019. Голямата награда Златен Орфей за 2019 година Гранд При получават Кукерски клуб Мирково! Голямата награда Голямата награда се връчва от президента на Европейската асоциация на полупорните фестивали ЕА, господин Калоян Николов. Аплодисменти! Добър вечер, дами и господа. От мое име и от името на целия кукерски клуб. Благодарим първо на уважаемото журе, 
че оценуваме нашия труд и нашите възможности. Още един път ви благодаря да се насладим на нашата игра. Здравейте и добра среща отново в градките на тази сцена ви върви. Поздравявам ви за най-високото отличие, което получихте на фестивала. Как се чувствате, държейки този златен орфей? Първо благодаря на организаторите, след това благодаря на целия кукерски състав, че показахме това, което го най-можем, да се забавляваме и да играем нашата игра от все сърце. Колко човека е състава? Колко бяха на тази сцена сега? Състава ни е 53, а тук бяхме 43. От колко до колко годишни? Най-малкият е 6 годишен, а най-възрастен е на 65. Този ритуал се играе точно в нашето село. Играем го на заговявка, гоним зите духове и се очаква да дойде хубавото, да дойде плодородието, да дойде пролетта, да дойде всичко хубаво след изгонване на зите духове. Как са точно се прави ритуала? Минавате ли от къща на къща? Значи некога е било от къща на къща. Сега се стараем по някакъв начин да го върнем. Много го играем с други групи на площада в Мирково. Събираме се и се веселим от обед до безкрай после. Костюмите кой изработва и от какво? Значи костюмите ги изработваме само ние участниците. Стремим се да е само от коза и от яре, от пърчове, но всичко е скъпо, не можем. Звънците си ги купваме и така. Стремим се клубът да участва само с каза съменни звънци, бакерени, зависи кой край е на България. Осен Кукириде, кои са другите обрени лица в този ритуал? Ами в този ритуал най-вече ето Камила Мечка, които участват и те с нас по същия начин като кукерите. Търсили ли сте корените на този обичай и от кога съществува той? Съществува от много отдавна. От нашите прадядовци съществува, беше занамерен. Ние сега го спресъздаваме, за което сме много радостни и благодарим на всички, които помагат в нашото село.
уважаема публика, гости и участници. Давам думата на господин Калоян Никол, президент на Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАВ, който ще закрие официалното тази годишно издание на Международния фолклорен фестивал Еврофолк Черноморе 2019. Уважаеми гости, уважаеми дами и господа, уважаема жури и скъпи участници, това наистина е един конкурс, но всъщност този конкурс има победители, но няма победени. Защото ние всички пазим и съхраняваме най-ценното мъдростта, събирана хиляди хиляди години от нашите предси, и имаме тази основна и важна задача да я предадем на следващите поколения. И така, обявявам Международния фолклорен фестивал Еврофолк Черноморе 2019 официално за закрит. Очакваме ви отново. Бъдете живи и здрави! Благодарим много на господин Никол. Уважаеми дами и господа, скъпи гости и участници. След официалната церемония по награждаване и закриване на Международния фолклорен фестивал Еврофолк Черноморе, сега остава само да си пожелаем до нови срещи през 2020 година отново тук през юни, когато ще се проведе 16-тото издание на фестивала. А сега да завършим типично по-български с едно хубаво българско хоро, на което да поканим и чуждестранните ни гости. Мы счастливы. Не сме щастливи. Нам дуже сподува вся сам фестиваль. На нас ни хареса самия фестивал, провеждан на организация на децата също. Децата са много доволни. Много сме благодарни, че ни поканихте. До нови срещи! Благодарим ви! До нови срещи пак ще дойдем. Фестивал е на много високо ниво, организацията също, така че ще гледаме пак да дойдем. Тръхваме си с много приятни спомени. Всичко е много хубаво. Имате си черно море, всичко е прекрасно. Хората са много мили. Всичко е хубаво. Как и довиждане на хрватски? Довиждане. Вечерно време е леко нощ. Ще ви очакваме отново в България. Ще бъдете добре дошли. Благодаря и ви заповядайте в Харватска. Довиждане до нови срещи. Надявам се да е скоро. Кога ще се видим? Благодарим. Надявам се на края на август да сме на Световното. Що ми имаме покана, ние ще присъстваме там. И ще присъстваме отново. Много ще благодарим и ние. Довиждане! Довиждане!